Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Morelia, Michoacán, con el arquitecto Alonso Huerta. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal, Abraham? Mucho gusto, gracias por estar acá con nosotros. No, hombre, gracias a, a ti y a ustedes por recibirnos. Platícane, platícanos, por favor, qué vamos a ver el día de hoy. Pues es una casa este, para un cliente, un amigo. Este, pues, un programa un poco sencillo aquí en Linda Vista. Este, son tres recámaras, este, más la recámara de, de invitados, un, un cuarto de juegos, pues, la área pública y, y un rooftop. Excelente. Y ahorita en la mañana está súper fresco. Sí, sí, sí. Súper, súper sí. fresco. Digo, realmente así está. Casi todo el día. Sí, sí. sí. Digo, esa, esa pequeña soleación que le alcanza a dar en, en invierno, sí se alcanza. Ahí. En verano sí se alcanza a sentir un poquito de calor, pero pues, por lo normal. Pero lo padre es que puedes ventilar y tenemos muchas ventilaciones cruzadas. Okay. Entonces puedes abrir aquí, abres allá y la casa se te enfría en un segundo. Buenísimo. Muy bien. <risa> Vamos a conocer ahora planta alta. Planta alta, exactamente. Adelante, lo sigo, arquitecto. Gracias. Muy bien funciona. Me encanta que los sótanos tengan luz natural. Subimos, nos recibe otra vez este espacio de cocina. Y ahora viene el giro. A ver, yo quiero saber qué va a pasar aquí. Esta pasarela. <risa> ah, ya entendí la pasarela. La pasarela, jóvenes, sirve para volver a subir. Aquí para este lado es para continuar hacia lo que es la, el rooftop. El área de amenidades, en la parte alta. Y para acá es hacia la recámara principal. Se siente una escalera pequeña en sentido de los escalones, o sea, no son muchos escalones, ¿verdad? De alguna sí, no, manera. No, parece que son 15, si no mal recuerdo. Sí, ¿verdad? Sí. Algo. 15, 16. Algo se hizo bien aquí. Uh -huh. Ok. Ah, pues está súper bonito estar viendo esto. Sí, aquí todavía nos faltan un poco las, las áreas, las lámparas que van colgantes de aquí para un poco amenizar aquí la doble altura. Pero sí, ahí va. Y nunca te van a tapar esa vista. Sí, sí, no, no, jamás. Ok. Entonces se generan estas dos pasarelas. Uh -huh. Habitaciones. Habitaciones de este lado, que son las secundarias, y la principal, aquí a tu mano derecha. Okay. Así que vamos conociendo estas de, uh -huh. de acá. Y con su baño compartido igualmente. Ok. Aquí accedes y pues ya un poco la... El baño compartido te da una cantidad de posibilidades distintas de espacio. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, claro. O sea, Supongamos, aquí teníamos un... Fue todo un tema con el, con el cliente. Fue todo un tema con el cliente porque yo quería... Acá al fondo va el closet. Y yo no quería este muro. Yo quería puro ventanal. Ok. Todo un fijo y nada más el acceso por allá. Pero pues para él sí fue importante lo que fueron las... las la televisión, y pues yo la quería solucionar este, con alguna, alguna... Arriba. Algo arriba o, o por abajo, pero pues no. Pero bueno, creo que también esa privacidad que se genera, pues creo que es buena. ¿No? Y te, te genera esto, poder tener tu ventanal abierto, con luz natural, sin necesidad de persianas, y, y pues nadie te está viendo, ¿no? Está muy bonito el efecto. Y, y qué importante... Es el papel de ladrillo para lograrlo, ¿verdad? Sí, claro. No, pues este fue una piel como, como una piel, in, una, más bien sería como el interior, ¿no? Como el fruto y el exterior sería la, y como la cáscara, ¿no? Y, y pues sí, genera como está todo este, todo este espacio de esta, esta terracita de ladrillo. Wow. 
¿Cuánto mide de ancho? Este, no recuerdo, pero sí está como 1.20 nada más. Hasta un poco más. Un poco. Uh -huh. La veo como de 1.40, 1.50, o sea, está muy, muy agradable. 90, sí, un poquito más, como 1.20, pero vea qué bonito está esto. Es que el ladrillo sí te da una condición como muy, pues, muy natural. Sí, ¿no? No, y aparte, pues, es como, o sea, si mandamos a hacer que fuera hecho, hecho a mano, o sea, que no sea de, de industrializado, sí, para generar. O sea, ¿todo es hecho a mano? Sí, claro. todo es, es hecho a mano. Sí, 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 de aquí, de, de por la zona. Y es el mismo en el piso, ¿verdad? El mismo, sí. Sí, con el mismo, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo armado. Pues intentando que correspondiera un poco, aquí se alcanza a ver un poco cómo... cómo. Ah, este es un gran trabajo, ¿eh? Del maestro. Sí, no, de verdad que aquí este, nos apoyó un maestro de, con una mano de obra muy, muy, muy buena, muy dedicado. Si nos lo permites compartir su contacto, claro estaría, sí. estaría Pues quién excelente. sabe, ¿eh? No, yo creo que no, no, ¿No? se crea. <risa> sí. No, pues es que es, es este, ya es amigo y, y, y colaborador muy importante en el despacho. Ah, bueno, Pero no, claro que sí. Digo, si, si algún día los, lo, lo, lo dejan libre. Claro que sí. Si tiene chance de... Sí, sí. Y pues Está aquí este es, este. esta es la estría que veíamos en la, en la fachada. Y pues aquí nos permiten, hicimos unas pequeñas jardineras para recibir la naturaleza que queremos que se empiece a apropiar cada vez más de, de ese muro, ¿no? Pequeñita. Pero ahí está. Esta ranura es tu conexión con la calle. Sí, exacto. O sea, son 20 centímetros de conexión, pero en altura se compensa. Pero me quedo con este patio. ¿eh? Tiene un equilibrio muy... Pues muy bonito. O sea, entre, entre lo encerrado sí, a, lo... a la calle, pero lo abierto al cielo pero tampoco no te, no, no te oprimen los muros porque la, la losa, pues, en, este, en el lado derecho no es tan alta, ¿verdad? Si la, si la ven acá. Entonces, es, ese escalonamiento que se genera ahí uh -huh. también está muy agradable. Y me gusta mucho que sea el mismo material. ¿verdad? Sí, era lo que buscábamos. De hecho, aquí antes iba una pantalla este, con, de Duroc que iba a recibir el material, pero pues tema de, de canceles y así ya no ya no nos dieron y pues optamos por dejarlo en la parte y pues un poco este hacer resaltar un poco más la, la losa, la trave, perdón. Me dan ganas de hacer una casa toda con este ladrillo. Exacto, ¿verdad? sí, sí, sí. Ya estamos en, en una casa ahorita remodelando en el centro Ajá. y todo, el, todo tiene un patio central y todo va, todo este... De con este, este ladrillo, no lo sueltes, ¿eh? Y, y de hecho otra, otra, los que quieran como empezar... Nosotros le dimos un tiempecito de, de que de en tiempo de lluvias para que se mojara, para que generara esta mancha y, y ya después ahora sí sellarlo. Para que no se vea tan plano, sino que te empiece a tener un poco más de, de mancheo. No sé si alcanzan a notar sí, sí, un poco sí. el, el hongo natural. Y pues eso nos encantó, ¿no? Porque si no, todo te queda muy plano. Y ya con esto se te da una serie de, de tonos mucho sí, más. Sí, parece este ladrillo de, pues, de casa de Estados Unidos, ¿no? Ya de que tiene sus años, ya, pero muy elegante. Uh -huh. Y veas, aquí se ven hasta las patitas ahí del gato que anduvo caminando. <ríe> Go Wildcats. Mira, si te fijas, ya se empieza un poco ya a introducir el sol aquí en la parte con estos muros, porque también te ayuda un poco a contener la luz, ¿no? Entonces, es sí, a, claro. a manejarlo un poco mejor. Y tienes ahora, en un, en un horario más tarde... Ahora te pega la luz en este muro y te refleja toda esta luz naranja, te la mete al cuarto y se vuelve un cuarto naranja. Está muy interesante eso. Que eso ya fue, obviamente, una sorpresa, una sorpresa para <risa> nosotros que pues, quedamos fascinados. Es que cuando haces las cosas bien, la vida te da suerte. <risa> Quedó muy bien. ¿Y qué dimensión tendrá esta recámara? Pues, Aquí un... esta es para una, una king size. Okay. Este, 
Y tiene, híjoles, que tienen, no recuerdo, hace mucho que la diseñé. Como un 5 por 3. Sí, más o menos. 5 por 3, 20. 5 por 3, exactamente. Sí. Que va muy bien. Por 3.50. Y aquí si quieren accedemos al... Que de igual manera. Ordinaria. La misma cubierta de mármol. Sí, todo. Santo Tomás, con las regaderas. Hace un buen juego. Aquí nomás falta el espejo. Sí, ¿no? todo el espejo. Que el espejo, de hecho, iba un poco más grande, pero ya se optó por, por reducirlo. Y las ventilaciones de los baños, aquí las haces laterales. Esta sí la va ah, lateral esta, acá. Esta ve al patio. Esta abre al patio, exactamente. Este sí habrá que hacia acá. Está muy bien. Así no la tenemos en la fachada. Exactamente. Y ventila perfecto. Okay. Oye, ya te entendí, ya te entendí lo que decías del, del Santo Tomás. Ajá. Aquí sí parece que se carcomió fuerte. Sí, no recuerdo el nombre del acabado este, se me, se me olvidó. Pero sí es como. Es como un leather, pero más agresivo. Le dejan, el, le dejan el ácido más tiempo. Y esta sería su habitación gemela. De la anterior. Es que aquí ya tenemos un colchón, no, no había visto. <ríe> y aquí van dos, dos individuales. Ok. Dos camas individuales. Y igual su ingreso a esta terraza. Que de igual manera, pues es, es otro. Ahora tiene una ventana más grande hacia el exterior. Uy, la jardinera, qué compacta la haces, ¿eh? Sí, pero pues ahí es que... están. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiene? Como 15. Este... Un poquito más, de hecho por eso tiene este pequeño como abombamiento hacia acá. Ah, ok, la que le dar un poquito más. Crece un poco la espacio. tierra hacia ese lado. Pero yo creo que sí, interior, yo creo que sí es tener unos 15. O sea, es que estas terrazas están súper bonitas. Y aquí está lo que hablábamos, ¿no? Del, del hueco. El hueco que se asoma, pero que no queda enfrente de la ventana. Y este es un detalle también muy bueno que vale, vale la pena que anoten, jóvenes. O sea, la hoja completa corrediza. Fíjense cómo tiene ese, ese saliente en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y este escalón. Recuerden lo importante que es tener un escalón, ¿verdad? Entre el nivel de terraza y el nivel interior de habitaciones. Que de hecho tenemos tres escalones. Tenemos el escalón de aquí, donde llega este piso, y luego tenemos el escalón para poder bajar un poquito este, este riel y que no nos quede tan alto a la altura de las recámaras. Ok. Todavía un poquito más complejo, pero necesario. Entonces, pues yo puedo ver a la calle si quiero. Exacto. <risa> si no, tú puedes estar aquí haciendo Ajá. tu día a día. Sí. sí. Y digo, al final podrás ponerle una cortina aquí, pues una cortina ahí medio suave, ¿no? Para cuando estés en esa parte de la recámara, pero si no... Sí, claro. No es fundamental. Te cambias acá. Así es. <risa> ah, está muy bien. Qué bonita, qué bonitas son esas terrazas, ¿eh? Que lograste. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Muy bien. Me quedo con el ladrillo. <risa> ¿Y cómo lo pedimos? ¿Tiene algún nombre especial? No, pues la verdad aquí fui a los pueblos y este y en los pueblos lo pedí, pues lo, le llaman como sí parece que fachaleta, fachaleta artesanal, porque tenían también de la industrializada. Ok. Y ya. Sí, Facha, aquí. Fachaleta artesanal. Uh -huh. Excelente. Y acá. También un pequeño remate visual. Y para este lado. Vamos a entrar a la recámara principal. Si están viendo esto, siéntanse afortunados. <risa> Está bueno. Perfecto, ¿no? El vestidor, ¿cómo le da la vuelta? Sí, le da la vuelta y atrás se genera todo el baño completo. Y las ventanas hacia, hacia la fachada. O sea, la cama viendo hacia la fachada, pero con 
la posibilidad de tener también un muro para TV. Y ahora sí pasamos lo que es a la, al área, pues la última que es el rooftop o el, o el área de, de amenidades aquí de la casa. Y Vamos. Pues igual accedes por este pasillo. Aquí ya pues este nos permite, este núcleo de escaleras, tener aquí ya una altura mucho más considerable. De acuerdo. Me encanta como siempre se repite el núcleo de escaleras, ¿no? Muy eficiente. Uh -huh. Ah, fíjense este detalle. Aquí hay un cambio de nivel, pero no sé si lo notan. Es con una pequeña rampa. Sí, pequeñita nada más para poder proteger el agua, ¿no? Uh -huh. Que no tengas ahí el... La cascada bajando por la escalera. Por la escalera. ¡Órale! Esto está bueno. Se, se, se ve impresionante, pero al final es un, es un volado tradicional, no solamente que el, el traslape de las vigas. El traslape lo, 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 lo pasamos de desfase y pues sí, nada más le dimos un poquito de pateo para que no, no tuviera este... Mucho problema aquí con una inserción y lo generamos como trave de la misma losa. Entonces, pues, un ejercicio un poco sencillo. Y aquí lo que hicimos, que quisimos ponerlo nada más uno encima de otro y soldamos por la parte del campo in, in, superior para que en la parte de abajo nos quede, no nos quede la soldadura. Ahí se alcanza a ver. Se ve limpio. Sí, ya, ya, no te, ya no es la soldadura y ya la soldadura queda por la parte superior. Esto está de, de obra de arte. ¿eh? Parece surrealista un poquito cómo flota. Sí, ¿no? Que se quedan ahí, ahí volando. ¿Qué te dijo el herrero cuando, cuando le dijiste cómo la querías? No, pues, pues ya sabes. Como que no entiende que se le va a caer, Arqui, se le va a caer, pero está echándole algo de... De cabeza no pasa nada. Y tú así que, a ver, las leyes de Newton. <risa> sí, pues todavía <risa> le falta un poquito de trabajo en lo que es todo el área de acá del, del deck, pero pues ya, es lo casi lo último. Ahí con lo que es la carpintería es lo último que nos falta pulir ahí un poquito. Va a quedar muy bien. El mismo piso de ladrillo. El mismo piso de ladrillo. La exacto. piedra que vimos en el. En, bueno, a lo largo de toda la casa. ¿Qué tenemos acá? ¿Un bañito? Un bañito, sí. Uh -huh. Sí, es lo último. ¿Qué, ¿Qué peralte tiene la viga, el patín? ¿Como unos 20 sí, centímetros? Sí, más o menos, ¿no? Un poquito ¿Seis más. ¿Seis pulgadas? 25, sí. Más, ¿verdad? Seis, ¿Ocho pulgadas? Sí, yo creo que ocho por... Ocho por cuatro, no, ocho por seis, yo creo, tal vez sí. Sí, no, no recuerdo bien. Y aquí su medio baño y listo. La misma cubierta, la misma lógica. Y bien. Y aquí el, el, el mismo ladrillo te ayuda muchísimo a dar las pendientes, ¿verdad? Exactamente. Pues sí. primero sí llevamos aquí un entortado de, este, para dar pendiente. Todo el, que va y viene toda la pendiente para este lado y luego de aquí venimos en un, en un eje central aquí que nos ayuda a descargar ahí. Luego sobre esa impermeabilizamos con, con este con prefabricado y ya al final agregamos. De la marca agregamos, Fester, ¿verdad? Este, no, no recuerdo, sí, parece que sí. Excelente. Fester es garantía, jóvenes. Súper. Acuérdense que tienen productos de lo que ustedes quieran y tiene distintos, ¿no? CR66, CR65, la carpeta asfáltica, eh, termofusionada. Entonces, se adapta a distintos presupuestos y, y la solución siempre va garantizada. Perfecto. Y sí, ya... Ya por el último, arriba de ese, es un piso sobre piso y hizo acabado. Excelente. ¿Y de este lado qué va a haber? Porque ya veo aquí una, por un este buen lado. jacuzzi. Sí, va, va un jacuzzi en toda esta área. Nada jacuzzi más que... un poco de la muerte, ¿verdad? Pues... Sí. <risa> sí, aquí, aquí todo esto falta toda la restricción con el vidrio. Ah, viene okay. a esa altura. <risa> sí. sí, sí viene acá mucho más alto el vidrio. Todo este lado viene un, viene un deck de madera a esta altura del mismo jacuzzi para que se sienta eso que ingresas, ¿no? no que no te tienes que subir, sino más bien bajar. 
Y aquí te queda todo un asoleadero en toda esta parte. ¿Y, ¿Y estos castillos? Este van a ser los mismos que nos van a ayudar para, para, para soportar el, ¿El la estructura del deck, porque el deck va, va en la parte de arriba. Ah. Pero para no, no dejar este, esa junta fría, los colamos monolíticos desde abajo y ya la junta fría ahí no nos afecta el agua para la luz. Excelente. Y aquí podemos ver la, la carpeta asfáltica. Exactamente. Entonces, toda esta carpeta está debajo de este ladrillo. Abajo de este ladrillo, exacto. Ya con eso te proteges, ¿verdad? Sí, no. no. Y la misma textura del... Eso sí, nada más bien, bien, bien instalado para que alcance a adherirse bien en el, el prefabricado a la losa. Eso sí, cuiden muy bien la instalación, jóvenes. No, no dejen zonas de flojas, ¿verdad? Sueltas, abombadas. Esa es la clave de este producto. ¿Y qué acabado le dice aquí? Es como chucum. Chucum, exacto. Pero unos chucum por internet. Chucum, nos volvemos sí. a encontrar. ¿A poco sí? ¿Dónde lo compraste? Sí. Este, por internet, porque pues no, imposible conseguirlo acá por esta zona. Uh -huh. Entonces, este, internet y, y, y Amazon, sin Amazon Mercado Libre. ¿Y, ¿Y qué y tal ya. te fue? Este, pues ahí un, ahora sí que el maestro empezó a, a conocer el material. Por eso, de hecho, no, no hemos este, quitado el agua, uh -huh. porque nos dijeron que era, por eso está ahorita cochino. Era muy importante que se quedara con agua, ¿no? Para no generar... ¿Cuánto este, tiempo se tiene que quedar con agua? Pues me dijeron que, pues que unos... Que lo dejaran... No, un, Semanas. O sea, es que como de, realmente que como si iba a quedar ya trabajando, nada más que no han llegado las bombas, pero pues ya es último. Lo okay. último que falta. Y un poco de instalación. Fíjate, no había visto esa ventana. Esa ventana es importante. ¿eh? Sí, esta mete la luz a la escalera. Uh -huh. Y también tiene su, su sifón. Parece fija, pero no. Exacto. Que a mí me hubiera gustado, la verdad. Fija, pero... Ahí tiene... No, pero te ayuda a que respire la casa. Sí, claro. Qué bonito entra la luz. Esta otra mano no la habíamos hecho. ¿Y ahí detrás de esta puerta Aquí secreta? es el cuarto, este es todos los servicios de la casa. Entras por aquí, tienes tu calentador. Tu calentador, tu... Estas son las, los domos del, del baño, su rotoplas y su, su tanque de gas. Su tanque de gas. Está perfecto, le hiciste una muy buena salida con esta losita. Sí, sí, sí. Y aquí ya tienes el cuarto de máquinas, que es el del, el del jacuzzi. Entonces este pasillo acá nada más que tiene algo de, todo de material. Y... Ah, ok. Ah, ya y al, al fondo igual una pequeña ventana para la ventilación misma de los, de de los, los aparatos. Exacto. Excelente, arquitecto. Está muy bien pensada la casa. Todos los espacios necesarios para el correcto funcionamiento. Porque al final una casa es una máquina, ¿verdad? O sí, sea, claro. Es, es una máquina que, que le corre sangre por las tuberías. Claro. Hay que mantenerla saludable. Arquitecto, pues muchísimas gracias por, dar, por darnos este gran recorrido. No, Hemos pues aprendido ti, Abraham. muchísimo. Y esperemos seguir conociendo en adelante sus, sus obras. Será un Yo placer. Será un placer para todos aquí. ¿Cuáles Gracias. son las redes sociales para que los puedan contactar? Es TH, es Taller, Arquitectura H y este, Alonso Huerta, el personal. Excelente. Al Ahí... Alonso, guión bajo HGDL. Vamos a dejar aquí para que no se nos confunden. Vayan a, vayan a darle amor a las redes sociales de los arquitectos, por favor. Los Perfecto. vamos a invitar a, también a que se registren en obra para que puedan contactarlos directamente. Ahí encuentran su teléfono, su correo, dirección de oficina. Y pues no me resta más que agradecerle otra vez, arquitecto. No, pues igualmente, Abraham. Aquí los esperamos con muchísimo gusto cuando guste. Volveremos pronto, seguramente, porque Morelia se está construyendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, sí empieza a haber bastante movimiento. Y pues es una ciudad muy bonita también para que vengan a conocerla. Su centro histórico barroco, hermosísimo. Sin duda. Sin duda es una de las ciudades más bonitas de México. Cota paredes, adelante. ¿Dónde está el perro que nos está ladrando?